ইকোনমিক্সে ইন্ডিয়ান ডেভেলপমেন্ট চ্যাপ্টারের মধ্যে যে ডেটগুলো আমাদের পরীক্ষায় সবার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেরকম ডেটসগুলো আমরা পরপর এখানে দেখতে পাচ্ছি তো ফার্স্টে আমাদের ইম্পর্টেন্টের মধ্যে এইটিন ফিফটিতে আঠেরোশো পঞ্চাশে ইন্ডিয়ান এর থেকে এসেছিল আমাদের এস্টাবলিশড হয়েছিল এস্টাবলিশড হয়েছিল এস্টাবলিশড হয়েছিল এইটিন ফিফটিতে তারপরে কি উনিশশো সাতে নাইনটিন সেভেনে টাটা স্টিল অ্যান্ড আয়রন কোম্পানি টাটা কম এস্টাবলিশ হয়েছিল উনিশশো সাত সালে নাইনটিন সেভেনে টাটা এবং স্টিল এবং আয়রন কোম্পানি এস্টাবলিশ হয়েছিল তারপরে উনিশশো পঁয়ত্রিশ নাইনটিন থার্টি ফাইভে আরবিআই আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এস্টাবলিশ হয়েছিল নাইনটিন থার্টি ফাইভে আচ্ছা আরবিআই টাটা নেইল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তারপরে কি নাইনটিন ফর্টি এইটে নাইনটিন ফর্টি এইটে উনিশশো আটচল্লিশে কী হয়েছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজলিউশন মানে আমাদের উনিশশো আটচল্লিশের আগে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো ঠিক আছে যে কারখানা সেইগুলো একদমই কোলাপস করে গেছিল একদমই কিনে গেছিলো আমাদের পড়ে গেছিল সেইগুলোকে আবার আমাদের এস্টাবলিশ করার জন্য নতুন ধরনের পলিসি রেগুলেশন আবার আনা হলো সেগুলোকে ওঠানোর জন্য সেইটা কবে এসছিল নাইনটিন ফর্টি এইটে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসিগুলো আমাদের রেজলিউশনগুলো সেইগুলোকে আবার এস্টাবলিশ করা হয়েছিল কবে সেটা নাইনটিন ফর্টি এইটে আচ্ছা তারপরে কি নাইনটিন ফিফটিতে আমাদের প্ল্যানিং কমিশন প্ল্যানিং কমিশন মানে হচ্ছে অর্থনীতি কোথায় কি আমাদের টাকা পয়সা লেন সংক্রান্ত সেই যেইসব আমাদের ডিসিশনগুলো সেইগুলো এই কমিটিতে আমাদের আলোচনা করা হতো এবং সেই কমিটিটা আমাদের কবে এস্টাবলিশ করা হয়েছে ইন্ডিয়াতে নাইনটিন ফিফটিতে নাইনটিন ফিফটিতে আমাদের আরেকটা জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এস্টাবলিশের জন্য নাইনটিন ফিফটিতে এটা আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট প্ল্যানিং কমিশন এসছিল ইন্ডিয়াতে নাইনটিন ফিফটিতে প্ল্যানিং কমিশন হচ্ছে একটা কমিটি যেখানে আমাদের ফিনান্সিয়াল সংক্রান্ত বা টাকা পয়সা লেনদেন যাদের তো কোথায় কি ইনভেস্ট করা হবে এবং কীভাবে খরচা করবে সেই সব সেই সব ডিসিশন আমাদের সেখানে প্ল্যানিং কমিশনে নেওয়া হবে সেটা এসছিল ইন্ডিয়াতে নাইনটিন ফিফটিতে আর ওয়ার্ল্ড ইন্ড অর্গানাইজেশন নাইনটিন ফিফটিতে এসছিল তারপরে হচ্ছে নাইনটিন ফিফটি ওয়ান ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান ঠিক আছে আমাদের কী হয়েছিল নাইনটিন ফিফটি ওয়ানের প্রথম কী করা হয়েছিল ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যানকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল মানে পাঁচ বছরের একটা স্প্যান করে দিয়েছিল সেই স্প্যানের মধ্যে আমাদের কী হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সেক্টরে উন্নতি আমাদের কীভাবে কী করা হবে খুবই একদম পুর কন্ডিশনে রয়েছে সেগুলো কীভাবে এস্টাবলিশ করা হবে ডেভেলপ করা হবে সেই সবগুলো আমাদের ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যানের মধ্যে নেওয়া হয়েছিল এবং ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান আমাদের কোন পিরিয়ড থেকে নাইনটিন ফিফটি ওয়ান উনিশশো একান্ন থেকে নাইনটিন ফিফটি সিক্স অবধি এই প্ল্যানটা পাঁচ বছরের এই প্ল্যানটা আমাদের নেওয়া হয়েছিল তো স্টার্টিং কবে হয়েছিল নাইনটিন ফিফটি ওয়ানে খুবই অ্যান্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট নাইনটিন ফিফটি ওয়ানে আমাদের আরেকটা জিনিস কী এসছিল ডেভেলপমেন্ট এবং রেগুলেশন অ্যাক্ট বাট তার মধ্যে সবার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান নাইনটিন ফিফটি ওয়ানে ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান এসছিল আচ্ছা নাইনটিন ফিফটি ফাইভ হচ্ছে আমাদের কার্ভ কমিটি এটাকে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি মানে আমাদের যে স্মল স্কেল ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রিগুলো আমাদের রোয়াল সাইডে দেখা দিল সেইগুলো কি কীভাবে ডেভেলপ করা হবে সেইগুলোকে আমাদের উন্নতির জন্য এই কমিটি এসছিল যার নাম কার্স কমিটি কার্ভ কমিটি নাইনটিন ফিফটি ফাইভ তারপরে হচ্ছে আমাদের নাইনটিন ফিফটি সিক্স নাইনটিন ফিফটি সিক্স হয়েছিল সেকেন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজিবিউশন ঠিক আছে নাইনটিন ফিফটি সিক্সের সেকেন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজিবিউশন এসছিল নাইনটিন সিক্সটি সিক্সের হচ্ছে আমাদের উনিশশো ছেষট্টিতে তারপর কী দেখা গেল গ্রিন রেভলিউশন এবং নাইনটিন সিক্সটি সিক্সটে আমাদের হাই ইন ভ্যারাইটি প্রোগ্রাম এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট গ্রিন রেভলিউশন ঠিক আছে আমাদের এগ্রিকালচারের দিক থেকে যেটা আমাদের ব্রিটিশ আমাদের খুবই একদম ধ্বংস স্তূপে করে দেওয়া হয়েছিল একদিন রেস্ট্রাক্ট করে দিয়েছিল একবারে শুনছিল নিয়েছিল সেটাতে আবার তুলে দেওয়ার জন্য গ্রিন রেভলিউশন আনা হলো এবং সেখানে আমাদের এগ্রিকালচারের ওপর ফোকাস করা হলো যাতে সেটা আমাদের ডেভেলপ হয় সেটা কবে স্টার্ট হয়েছিল গ্রিন রেভলিউশন সেটাকে উদ্যোগটা নেওয়ার জন্য নাইনটিন সিক্সটি সিক্স আচ্ছা হাই হিট ভ্যারাইটি প্রোগ্রাম মানে আমাদের সেখানে খুব এফিসিয়েন্ট এবং খুবই এমন ধরনের সার বা এমন ধরনের আমাদের শস্য ইউজ করা হলো যেগুলো খুব উন্নত মানে যেগুলোতে ফসল আরও বেশি ফলবে সেই ধরনের আমাদের প্রোগ্রাম স্টার্ট হয়েছিল নাইনটিন সিক্সটি সিক্সে তো নাইনটিন সিক্সটি সিক্স হচ্ছে আপনাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট নাইনটিন সিক্সটি নাইনে উনিশশো উনসত্তরে কী হয়েছিল অফ কমার্শিয়াল ব্যাংক এটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট স্টার মান ন্যাশনালাইজেশন অফ কমার্শিয়াল ব্যাংক কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকে ন্যাশনালাইজেশন করা হয়েছিল উনিশশো তারপরে এক বছর পর কী হলো উনিশশো সত্তরে
রেভলিউশন হোয়াইট রেভলিউশন মানে হচ্ছে আমাদের ডেইলি প্রোডাক্টসের ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে আমাদের ইন্ডিয়াতে ডেইলি প্রোডাক্টসকে আমাদের বেশি বেশি করে আমাদের উৎপাদন করা হলো এবং সেটা আমাদের কি হবে মানে রেভিনিউকে আমাদের জেনারেট করাতে হেল্প করলো এবং যে পাওয়ার ডিস্টার্জ ছিল সেটাকে আমাদের ওভারকাম করতে হোয়াইট রেভলিউশন আমাদের খুবই হেল্প করেছে সেটা পাবলিস ছিল নাইনটিন এবং ফাদার অফ হোয়াইট রেভলিউশন আমাদের বলা হয় ওয়ার্গিস কুরিয়ানকে আচ্ছা তো মোস্ট প্রবাবলি আমাদের যেটি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে উনিশশো সত্তরে হোয়াইট রেভলিউশন এসেছিল সেটা আমাদের মনে রাখতে এবং তারপরে সবার চেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট নাইনটিন এইটি টু উনিশশো বিরাশি ব্যাংক অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ন্যাশনাল ব্যাংক অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট মানে এটা হচ্ছে এগ্রিকালচার সেক্টরে আমাদের ব্যাংক যেগুলো কি না চাষিদের আমাদের লোন দিচ্ছে ঠিক আছে চাষিদের যে ইনভেস্টমেন্ট সেগুলি জমা রাখছে মানে এগ্রিকালচারকে ন্যাশিয়ালি হেল্প করতে টাকা দিয়ে হেল্প করতে এই ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে আমাদের এস্টাবলিশ করা হয়েছিল কবে করা হয়েছিল উনিশশো বিরাশি নাইনটিন এইটি টু থেকে এটা এস্টাবলিশ করা হয়েছিল না পার্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের এক্সামের পার্ক অফ ডিউ থেকে আচ্ছা তারপর হচ্ছে নাইনটিন এইটি সিক্স উনিশশো ছিয়াশিতে এনভায়রনমেন্ট পলিসি প্রোটেকশন অ্যাক্ট এসছিল নাইনটিন নাইনটি ওয়ান নিউ ইকোনমিক পলিসি নিউ ইকোনমিক পলিসি লিবারালাইজেশন প্রাইভেটাইজেশনের সময় এটা হচ্ছে কবে সেটা নাইনটিন সেই সময় লিবারালাইজেশন প্রাইভেটাইজেশন এটা আমাদের এসছিল ইন্ডিয়াতে এই রেটটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট নাইনটিন নিউ ইকোনমিক পলিসি এবং নিউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসিও এটা সেই ইয়ারে এস্টাবলিশ হয়েছিল আচ্ছা নাইনটিন নাইনটি ফাইভ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন স্টাবলিশ হয়েছিল টু থাউজেন্ড ওয়ানে হয়েছিল রিমুভাল অফ কোয়ান্টিটেটিভ রেস্ট্রিকশন অন ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট ঠিক আছে তাহলে ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্টের যে আমাদের কিছু আমাদের রেস্ট্রিকশন ছিল কিছু আমাদের বাধা ছিল সেইগুলোকে মুভ করা হয়েছিল যাতে আমাদের বাইরের দেশের সাথে আমরা নেগোসিয়েট করতে পারি ট্রেড করতে পারি সেখানে যেন আমাদের হ্যাম্পার না হয় সেটা হয়েছিল কমে টু থাউজেন্ড রিমুভাল অফ কোয়ান্টিটিভ রেস্ট্রিকশন অন ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট ট্রেড করতে ওই জায়গাগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ বাইরের দেশ থেকে ট্রেড কিন্তু আমাদের সমুদ্র পারি বেশি হয় এবং সেই সেক্টরগুলো সেই সেক্টরগুলো বা সেই জায়গাগুলোকে বলা যায় স্পেশাল ইকোনমিক জোন যেখানে আমাদের বাইরের দেশের সাথে লেনে খুবই ইম্পর্টেন্ট সেই জায়গাটা তাই সেটা হচ্ছে সেই এরিয়াটাকে স্পেশাল ইকোনমিক জোন হিসাবে স্টাবলিশ করা হয়েছিল এবং সেটা পাবে করা হয়েছিল টু থাউজেন্ড টুয়েলভে মান্যতা পেয়েছিল স্পেশাল ইকোনমিক জোন হিসাবে সেই জায়গাগুলো এবং সেটা পাবে হয়েছিল টু থাউজেন্ড টুয়েলভ আচ্ছা টু থাউজেন্ড ফোরটিন হচ্ছে আমাদের মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল টু থাউজেন্ড ফোরটিনে টু থাউজেন্ড ফিফটিনে নেওয়া হয়েছিল নীতি আয়োগ ঠিক আছে প্ল্যানিং কমিশনই আমাদের রিমডেল করা হয়েছিল প্ল্যানিং কমিশন আমাদের কবে হয়েছিল নাইনটিন ফিফটিতেই আমাদের প্ল্যানিং কমিশন হয়েছিল সেটাই দু হাজার সেটাই দু হাজার পনেরো থেকে নীতি আয়োগে আমাদের কনভার্ট করা হলো এবং সেখানে কিছু মডিফিকেশন করা হলো যেগুলো আমাদের ড্রব্যাক্স ছিল ডিসঅ্যাডভান্টেজ ছিল প্যানিক কমার্সন সেগুলোকে সরিয়ে দিয়ে আবার নতুন করে মডেল করে নীতি আয়োগ আনা হয়েছিল কবে টু থাউজেন্ড ফিফটিনে ডিমনিটাইজেশন এসছিল আমাদের এবং টু থাউজেন্ড এসছিল গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স ডিমনিটাইজেশন গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স নীতি আয়োগ সেজ ঠিক আছে এটা হচ্ছে এই তিনটা হচ্ছে আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে মোটামুটি রেলওয়ে টাটা আর বি আই প্ল্যানিং কমিশন ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান গ্রিন রেভলিউশন হোয়াইট রেভলিউশন ন্যাশনালাইজেশন অফ কমার্শিয়াল ব্যাংক ইকোনমিক পলিসি সেলস নীতি আয়োগ ডিমোনিটাইজেশন জিএসটি এই ডেটগুলো আমাদের স্পেশালি খুবই ইম্পর্টেন্ট